περιγράψετε λίγο με λίγα λόγια την επιχείρησή σα. Η επιχείρηση είναι ένα εργαστήριο τροφίμων στην Αγία τη Λάρισα. Παράγει παραδοσιακά προϊόντα, καβελάδε, γλυκά του κουταλιού, σάλτσε, τουρσιά. Το όνομα τη επιχείρησή σα. Γεια μου. Ποιο είναι το κύριο σου προϊόν. Είχα οδηγήσει 40 διαφορετικά, πολύ και παραπάνω. Είχα μεγάλη γάμα. Πρώτα πουλούσα σε καταστήματα και μετά είδα το e-shop. Πόσο καιρό ασχολήθηκε με το ελληνικό εμπόριο, Με το 2008. Εννιά χρόνια. Πώ πήρατε την απόφαση να θέλετε να πουλήσετε τα προϊόντα σε ηλεκτρονικά, Γιατί θεωρώ ότι είναι. Επειδή δεν είμαι σε μεγάλη πόλη και δεν θα μπορούσα εύκολα να έχω ένα, κατάστημα, ένα φυσικό κατάστημα. Από τη στιγμή που υπήρχε η παραγωγή και τα προϊόντα ήταν ήδη έτοιμα αποθηκευμένα με ετικέτε με όλε τι πληροφορίε που πρέπει να έχουν απάνω, το να κάνει ένα e-shop είναι σαν να φτιάχνει ένα κατάστημα αλλά χωρί να έχει τα έξοδα ενό καταστήματο. Και η απόφαση για το τι θα πουλάτε ήταν επειδή ε, ήδη πουλούσατε προϊόντα στην αγορά έξω και τα καταφύσατε ναι. μετά και ηλεκτρονικά. Κάνετε και κάποια έρευνα αγορά για, να, για, τα, για τα προϊόντα που επιλέξετε να πουλάτε. Ε, ξεκίνησα από μένα προ τα έξω. Δηλαδή, δηλαδή αυτά που είχα, και μετά, αυτά τα έβαλα. Ποια ήταν η δική σα η πρόθεση στο να γίνετε γνωστή στο κοινό για να επιλέξετε ναι. το site σα. Ε, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έκανα ποτέ κάποια πρόθεση του site, παρόλο που είναι πολύ απαραίτητο. Αλλά όμω παρουσιάστηκε η δουλειά μου σε τηλεοπτική εκπομπή. Τότε μέσα σε ένα μήνα είχαμε 2.000 άτομα γραμμένα μέσα στο, στο e-shop. Και όσε όσες φορέ γινόταν αναφορά ή από κάποιο άρθρο σε περιοδικό, είτε σε, στην τηλεόραση, ε, ανεβαίνανε εντυπωσιακά τα νούμερα yeah. των σκεπτών της σελίδας. Ο αριθμός των πωλήσεων ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο ή υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος για την Ναι, με αυτό. Με αυτό και με κάποιες προσφορές. Η στιγμή που αρχίζατε να ασχολείστε ηλεκτρονικά με την πόλη των προϊόντων σας, ε, τι αποκτήσατε από την διαδικασία, δηλαδή τι μαθήματα πήρατε, υπήρχαν κάποια λάθη δηλαδή στη διαχείριση στο πώς να πουλάτε, ήταν εύκολη εμπειρία. Θα έλεγα ότι είναι δύσκολη εμπειρία. Αν κάποιο σου δείξει αυτή τη μου φτιάξανε το ισό που μου δείξανε και πώ να κάνω τη διαχείριση. Το τι συμβουλέ ε, θα δίνετε σε κάποιον ο οποίο επιθυμεί να ξεκινήσει ένα επιτυχημένο ισό, mm -hmm. Θα έλεγα ότι πρέπει mm -hmm. να φαίνεται πολύ έντονα ο τόπο. Mm -hmm. Να έχει σημασία δηλαδή mm -hmm. το ότι είναι στο συγκεκριμένο μέρο. Mm -hmm. Έγινε ένα πλεονέκτημα το mm -hmm. Να έχει προσωπικότητα να έχει ονομασία προέλευσης που λέμε. Φαίνεται εδώ να, ο, το, το δύναμο του προϊόν, 